Привет, друзья! Я снова с вами. У нас с вами уже 39 занятие. Мы продолжаем сегодня разговорный курс уровень А1, А2. И сегодня мы продолжаем тему Homes around the world и the place of living, where I live. Describe apartments, describe places of living, describe the houses, even the houses of our dreams. И постепенно мы с вами уже почти закончили. У нас сейчас вторая часть. И первое задание, которое вас ждет, вам нужно будет просто немножечко разогреться сейчас. Uh, what do you do in each room? Что вы делаете в каждой комнате? Uh, здесь у вас такой небольшой квест, небольшое задание, разные места в доме с названиями. Давайте посмотрим, что это за название. Значит, наверху на картиночке мы видим, скорее всего, что это dining room. Это у нас столовая, the dining room. What do we usually do in the dining room? Подумайте. Дальше, следующее. Слева мы видим kitchen, where people cook. Дальше мы видим, что у нас справа идет living room или study. И, наверное, living room. Uh -huh. или, и, и living room и study. Нет, это, наверное, study, ребят. Дальше у нас идет э, living room и уже правее у нас идет bedroom. Что мы делаем в каждой комнате, друзья? We cook in where? We watch TV in which room? We sleep in where? We eat in? We work in? So, your task is matching. Вы должны соединить to match эти предложения, чтобы получились адекватные ответы. Ставим видео на паузу и работаем. Так, возвращаемся ко мне, и сейчас мы с вами проверим, что мы делаем в каждой комнате. We cook in the kitchen, of course. We watch TV in the living room. We sleep in the bedroom. We eat in the dining room. И we work in the study. Все, мои друзья, разогрелись немножечко и идем дальше. На самом деле у нас с вами сегодня большой-большой интересный, очень интересный текст. Ой, не то трогаю. И мы сейчас с вами его будем разбирать. Look at these pictures. Uh, what is it in these pictures? These are some strange houses. Why they are round? Why they look like bubbles? Почему они так выглядят? Why they look like, they, like that? На самом деле это bubble houses, and they are very popular in the south of France. There were a lot of such houses there, yes, and there are some photos of them. And now we are going to find out what kind of houses, what kind of bubble houses are inside, what people usually have and who created, whose idea of design these houses it was. Итак, сейчас мы с вами начинаем читать текст, читаем и переводим. Потом останавливаем на паузу, и вы начинаете работать с этим текстом. Потом все постепенно объясню. Итак, bubble house. Что такое bubble? Это шарик. Шарик. Дом – шарик. Is this a modern house? Это современный дом. Is this a house of the future? Это дом будущего. Well, no, it isn't. Нет. Ну что ж, нет. Cyril Jean's house in the south of France is 40 years old. Дому Сирила Джинса, или Джин, uh, на юге Франции 40 лет. There are more houses like this in the south of France. На юге Франции даже еще есть такие дома, как этот. They are called bubble houses. And you can see why. Они называются дома-шарики, и вы видите, почему. Cyril Jean is a designer, and he loves around things. Cyril Jean – дизайнер, и ему нравится, он обожает круглые вещи. He collects old records and clocks. Он собирает старые записи, как пластинки, и часы. He also collects round furniture. Он также собирает круглую мебель. And now he has a completely round house for it all. И сейчас у него полностью круглый дом для всего этого. 
The center of the house is one very big bubble. Центр дома один очень большой шар. This is, this is both the living room and dining room. Это и гостиная, и столовая. There are round armchairs, a round table and a big round rug in front of a round fireplace. Там круглые кресла, круглый стол, круглый, э, большой круглый ковер напротив круглого камина. Around the living room are three small bubbles. Вокруг гостиной три маленьких шарика. One bubble is a kitchen with round cupboards, another bubble is the garden room, and the third bubble is, секундочку, is a music room for all Cyril's old records. Один шар – это кухня с круглыми шкафчиками. Другой шар – это, ну, как зимний сад, комната-сад. И третий шарик – это музыкальная комната для всех старых записей сериала. Upstairs there are two more bubbles – a bedroom and a bathroom. Upstairs – это наверху. По лестнице, когда поднимаешься, это наверху. Upstairs – наверху э, есть еще два шара э, – спальня и ванная комната. Продолжаем, это не все. The doors and windows are also round, of course. Двери и окна также круглые, конечно. The windows are like eyes. Um, окна как глаза. There aren't any curtains in the house, because Cyril likes to see the garden all the time. Там нет занавесок в доме, потому что Сирилу нравится смотреть на сад или видеть сад все время. Bubble houses are the idea of a Hungarian architect, Anti Lovak. Дома шарики – это идея венгерского архитектора Анти Ловака. Ловак thinks that a lot of modern houses are bad for us, especially tall blocks of flats. Ловак думает, что множество, много современных домов – это плохо для нас. Особенно высотки, многоэтажки. Ребят, tall block of flats. Block of flats – это уже высотка, то есть многоэтажка. He thinks that people are happy in round homes, because they are more natural. Он думает, что люди счастливы в круглых домах, потому что они более натуральны. Cyril agrees with this. Cyril соглашается с этим. Some people think my house is funny, he says, but for me this is the perfect home. Некоторые люди думают, что мой дом смешной, говорит он, но для меня это идеальный дом. Сейчас по моему переводу вы ставили на паузу или еще раз перемотайте назад и просмотрите еще раз и выпишите, пожалуйста, слова которые были вам не знакомы. Договорились, обязательно их выпишите с переводом, потому что я перевела вам сейчас полностью, практически дословно. Сейчас послушайте, пожалуйста, полный текст, целиком без перевода. Bubble house. Is this a modern house? Is this a house of the future? Well, no, it isn't. Cyril Jean's house in the south of France is 40 years old. There are more houses like this in the south of France. They are called bubble houses, and you can see why. Cyril Jean is a designer and he loves round things. He collects old records and clocks. He also collects round furniture. And now he has a completely round house for it all. The center of the house is one very big bubble. This is both the living room and dining room. There are round armchairs, a round table, and a big round rug in front of a round fireplace. Around the living room are three small bubbles. One bubble is a kitchen with round cupboards. Another bubble is the garden room, and the third bubble is a music room for all Cyril's old records. Upstairs there are two more bubbles, a bedroom and a bathroom. The doors and windows are also round, of course.
doors. The windows are like eyes. There aren't any curtains in the house because Cyril likes to see the garden all the time. Bubble houses are the idea of a Hungarian architect, Antti Lovak. Lovak thinks that a lot of modern houses are bad for us, especially tall blocks of flats. He thinks that people are happy in round homes because they are more natural. Cyril agrees with this. Some people think my house is funny, he says, but for me this is the perfect home. Ставим на паузу и сейчас читайте текст полностью целиком вы. Красивое чтение, чтобы самим себе понравиться, затем полностью переводим этот текст на русский язык. Друзья мои, возвращаемся ко мне, а сейчас мы с вами посмотрим. Выполнив задание, мы сейчас фактически подготовимся с вами к пересказу. Итак, there are some sentences about this text, but some sentences are really true and some sentences are false, неверные. So your task is to find out, read the sentence and find out, true or false. Ставим на паузу и работаем. Потом вернемся ко мне, и мы все это проверим. Окей, okay, ребят, умнички, давайте посмотрим правильные ответы. So, are the sentences true or false? The first one. Cyril's house is modern. No, of course, no, it's not true, it's false. Because we know that, that Cyril's house is 40 years old. It's not modern. Number two, there aren't any bubble houses in the south of France. Of course, it's false, guys, because there are a lot of houses like this. There are even more houses like Cyril's house in the south of France. Maybe there they're very popular. Number three, there are a lot of clocks in the house. Yes, it's true, but not only clocks. We know that Cyril collects uh, round furniture. He has round clocks, old records, round cupboards, round furniture. Everything is round in his house. Okay, so number four. The center of the house is the kitchen. No, it's false. You remember, guys, that the center of the house is big bubble and this is both the living room and the dining room. But the kitchen is one of the three, one of three small bubbles around. Uh, next, number five. Cyril doesn't like listening to music. Of course it's false, guys. You know that he collects old records and he has even one bubble spe especially for keeping all his old records. This is his music room, so of course he loves music. Number six. The windows don't have curtains. You know that this is true, of course. Why? Because Cyril always likes to see the garden all the time. Number seven, there are three rooms upstairs. No, we remember, guys, that this is false. The, he has only two bubbles upstairs. This is, you remember what? This is a bathroom and a bedroom. Eight, Auntie Lovak thinks the house is funny. No, of course no. This is his idea, actually. He thinks people are happy in round homes because they are more natural. So this is, of course, false. Maybe some people think that uh, um, his home is funny, but for him this is the perfect home. Друзья мои, сейчас мы ставим на паузу, и вы пересказываете этот текст самим себе. Ставим на паузу и работаем. Отлично, закончили, молодцы, вернулись ко мне. Welcome back, my friends. And now they said the project for already eight minutes. It's pretty large, but it's, uh, it's gonna be very interesting. My place of living. So you should describe the place of living where you live. 
your apartment or the house. It's not the house of your dream. So be honest as much as possible. Сейчас, пожалуйста, будьте честны, ничего не выдумывайте, расскажите, пожалуйста, мне о месте, где вы живете. Какие вопросы вам будут служить вашим планом? First, where do you live? I mean in a house or in a flat or in an, in an apartment. Explain the details. Где ваш дом находится? Центр города или нет? Может быть на берегу моря? Если вы живете в обычной квартире, вы говорите My flat is in the tall block of flats. Как можно больше деталей о том, что имеется в виду вокруг. Например, вы живете in a busy street or... Um, Outside the city, in a very quiet street, или, может быть, магазинов много возле там вашего tall uh, block of flats. Next. How many rooms do you have in your place? Describe in details. Сколько комнат, и про каждую комнату поподробнее, большая или маленькая. Что это за комната? Living room. Как вы ее используете? Что вы обычно там делаете? Дальше. What is your favorite place at home? What do you usually like doing there? Итак, какое ваше любимое место в доме? И что обычно вы предпочитаете там делать? Что вы там любите делать? Ну, например, my favorite place at home is bathroom because I like having a bath. I like having, I like listening to music while I'm having a bath. Or I like to, um, I like to make up in the morning um, and listening to some music or some videos. Ну, в общем, что конкретно вы там делаете? Для кого-то это балкон, потому что, то есть, почему конкретно вы любите это место и что вы там делаете? Would you like to change something in your place of living? Хотели бы вы что-то изменить в вашем uh, месте, где вы живете, в вашей квартире? Yes, I would like to change the color of my walls. For example, the part of my flat are uh, the part of my flat is absolutely white, and I would like to add some gray color and some elements of yellow or even golden color, uh, golden paint, for example. Or I would like to buy a new big TV. Because I like watching football matches, or I like watching Turkish series, or something like that, you know? Все, ребят, сейчас ставим на паузу, продумали себе и проект. Напоминаю вам, что проект в, в течение проекта, в течение 8 минут вы не можете использовать ни одного слова по-русски. Поэтому заранее продумайте, на уроках мы... Помогаем студенту заранее, какие слова тебе понадобятся, давай подумай. Вы сами себе сейчас учитель, вы самостоятельно учитесь, поэтому предварительно подумайте, какие слова вам могут понадобиться. Может быть, слова ремонт, или там покрасить стены, или может быть какая-то там памятная штука сувенир. Что конкретно вам нужно будет? Здесь заранее продумайте. Дальше включайте таймер, а не секундомер, который будет вам на громкости выдавать потом звук окончания времени. 8 минут. И дальше вы говорите, если вы, вам кажется, что вы ответили на все вопросы, а время еще есть, вы продолжаете импровизировать до конца этого периода. Все 8 минут вы должны импровизировать и говорить, 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 говорить. Все, заучивать ничего не надо и заранее прописывать проекты ни в коем случае нельзя, это запрещено, это вы уже там неправильно делаете, если вы заранее его готовите, потом проговариваете, только потом включаете таймер. Фишка проекта в том, что у вас должна быть абсолютная импровизация. Все, друзья, ставим на паузу и работаем 8 минут с проектом, поехали, я вас жду. Отлично, все получилось, и у нас остается, по-моему, это наше последнее задание, да, ребятки, последнее задание, ну, оно вообще легкое, просто вот перед тем, как вас уже отпускать, значит, что делаем, ребят, как обычно, работаем на внимательности, открываем ушко английское, да, значит, сейчас э, можете поставить на паузу, переписать все эти диалоги, чтобы потом дописывать, когда будете слушать, если же вы не хотите переписывать, окей, ничего страшного, здесь не ругаю за это, тогда в таком случае будет Будьте очень внимательны, смотрите одним глазом сюда, одним глазом уже вы смотрите в тетрадку и быстренько записываете пропущенные слова. Поняли? Все, и после этого мы с вами слушаем два раза, как обычно, после этого возвращайтесь ко мне на проверку. Так, готовы? Поехали! Поехали! 
Script 5.6. 1. Excuse me, is there a news agents near here? Yes, it's in Church Street. Take the first street on the right. It's next to the music shop. Okay, thanks. Two. Is there a post office near here? Go straight ahead, and it's on the left next to the pub. Thanks a lot. Three. Excuse me, is there a cafe near here? Uh, there's an internet cafe in Park Lane next to the bank, and there's an Italian restaurant in Church Street next to the travel agents. Is that one far? No, just two minutes, that's all. One more time. Unit 5, tape script 5.6. 1. Excuse me, is there a news agents near here? Yes, it's in Church Street. Take the first street on the right. It's next to the music shop. Okay, thanks. Two. Is there a post office near here? Go straight ahead, and it's on the left next to the pub. Thanks a lot. Three. Excuse me, is there a cafe near here? Uh, there's an internet cafe in Park Lane next to the bank, and there's an Italian restaurant in Church Street next to the travel agents. Is that one far? No, just two minutes, that's all. Okay. Хорошо, давайте проверим, что у нас получилось. Excuse me, excuse me, извините. Is there a news agents near here? News agents – это газетная лавка, если можно так сказать. Это киоск. Киоск, где продаются билеты, lottery tickets as well. <coughs> Тут даже, там же продаются журналы, открытки. Вот это news agents, друзья. Так вот, где-то здесь есть вот этот киоск? Yes, it's in Church Street. Да, он на uh, Church Street. Take the first street on the right. То есть, поверните на первой улице направо. It's next to the music shop. Он прямо рядом с музыкальным магазином. Okay, thanks. Number two. Is there a post office near here? Где-то здесь есть почта, почтовое отделение? Go straight ahead. Идите прямо. Straight ahead. Это прям-прям-прямо. And it's on the left next to the pub. И он слева рядом с пабом. Thanks a lot. Спасибо большое. Number three. Excuse me. Is there a cafe near here? Извините, где-то здесь есть кафе? There is an internet cafe in Park Lane next to the bank. And there is an Italian restaurant in Church Street next to the travel agents. Um, есть интернет кафе на Парк Лейн рядом с банком. И есть итальянский ресторан на Church Street рядом с агентством по путешествиям, туристическим агентством. Is that one far? А uh, оно далеко? No, just two minutes, that's all. Нет, всего две минуты и все. Все, мои друзья, я вас поздравляю, вы мои умняшки, вы мои умнички, все замечательно. И в конце, как обычно, читаем нашу красивую мантру. I can speak, я могу говорить. I made new friends, я встречаю новых друзей. I am fluent, я беглый в английском. И I am free. Speak, I made new friends, I am fluent, I am free. Друзья мои, обожаю вас за ваше трудолюбие, вы большие умнички. Поздравляю, горжусь вами всеми вашими результатами. Записывайтесь также на занятия в мою школу, с удовольствием будем вам полезными. Ну а дальше на следующем уроке нас ждет уже завершение этого юнита, то есть опять будем болтать, еще пока не грамматика. Все, всех обнимаю, встретимся на следующем видео, пока.